公元九六零年，雄才大略的后周武将赵匡胤，取代后周，建立了北宋。但他的帝国诞生之初并不安宁。昭义节度使李云与淮南节度使李崇进先后作乱，两次叛乱让赵匡胤的王朝动荡不安，各地节度使隔岸观火，北汉、南唐蠢蠢欲动。新生的帝国并不稳定。这是新皇帝赵匡胤不得不面对的残酷现实。六月，赵匡胤亲率大军开始讨伐李云、李崇进，宋军势如破竹，不久就攻破了叛军的老巢潞州、扬州。李云、李崇进兵败身亡，二李叛乱被迅速平定。平叛的胜利却没有让赵匡胤高兴起来，他反而变得忧心忡忡。开国不到一年，新生的大宋王朝竟然爆发了两次节度使叛乱。在赵匡胤看来，这是他的帝国急需化解的重大危机。自五代以来。割据一方的节度使们拥兵自重，祸乱天下，致使后梁、后唐等五个中原政权迅速覆灭。赵匡胤很担心，自己的帝国也会成为这个混乱时代的又一个短命王朝。回到开封后，征尘未消的赵匡胤叫来了赵普，向他讲述了自己的担心。作为跟随赵匡胤多年的首席谋臣，赵普早就准备好了答案。他认为，天下要想安定，必须削藩，彻底消除节度使的权利。要想做到这一步，首先就要把禁军的兵权牢牢地掌握在自己手中。现在，大宋的禁军统帅是石守信、王审琦等人。尽管他们是赵匡胤的心腹故交，但赵普仍然建议要解除他们的兵权。对于赵普的提议，赵匡胤很为难，这并不符合他一向宽厚待人的性格。况且，石守信等人与他感情深厚。他不相信他们会背叛自己，但是赵普却非常冷静，他非常委婉地提醒赵匡胤，千万不能重蹈陈桥兵变的覆辙。一年前，在陈桥驿，时任后周禁军统帅赵匡胤的下属们。把黄袍披在了赵匡胤的身上，发动兵变。从此，赵匡胤成了大宋的开国皇帝。他不会允许陈桥兵变的故事在别人身上重演。一个和平赎买兵权的计划开始了。几个月后，赵匡胤举办了一场私人晚宴，他邀请了石守信、王审琦等中央禁军的高级将领。酒过三巡，赵匡胤屏退左右，面对着推杯换盏、醉意微醺的爱将们，他突然改变了话题，说自己夜不能寐，非常痛苦，并不停地发出“为君难”的感叹。石守信等人大惊，他们很不理解，已经贵为天子的赵匡胤为何还会如此焦虑。赵匡胤意味深长地说出了自己的担心，因为觊觎皇位的人太多了。石守信等人这才听出了赵匡胤的弦外之音，急忙下跪，反复表明自己的忠心。
，看着惊慌失措的禁军统帅们，赵匡胤坦然说道。我当然相信你们的忠诚，但如果有一天，你们的下属强行把黄袍披在你们身上，你们能拒绝吗？石守信等人明白了皇帝的心思，他们惶恐至极，痛哭流涕地恳求皇帝给他们一条生路。赵匡胤的态度很真诚。他希望这些心腹爱将们能放下兵权，活在当下，及时享乐。石守信等人这才敢站了起来。为了表达诚意，他还和这些老臣们约为儿女亲家。第二天，这些禁军统帅集体称病，请求辞去军职。赵匡胤以风轻云淡的手段，以一场意味深长的酒局，轻而易举地解除了禁军将领的权力威胁，成为中国历史上为数不多的善待开国功臣的皇帝。这就是著名的“杯酒释兵权”。按照赵普的计划，这只是削藩的第一步。接下来，赵匡胤要做的就是收回节度使的权利了。公元九六三年三月，天雄军节度使符彦卿奉旨入京，赵匡胤准备授予他一个新职务——中央禁军统帅。这是赵匡胤的一次大胆尝试。他要把地方节度使调到中央任职，远离他们的势力范围。但这项任命却遭到了枢密使赵普的坚决反对。原因很简单，符彦卿在军中的威望太高了。符彦卿战功赫赫，声威极盛，深受士兵拥戴。这样的人出任禁军统帅，对皇权的威胁太大了，帝国可能会重蹈君弱臣强的覆辙。赵普虽多次劝谏，但赵匡胤不为所动。赵匡胤觉得符彦卿作为前朝重臣，自己对他没有任何的猜忌和打压，反而待遇优厚，所以符彦卿不会辜负自己。无奈之下，赵普问赵匡胤：“周世宗柴荣待你不薄，你为什么就辜负了他？”这是一句诛心之问。赵匡胤沉默不语。他当年发动兵变，篡夺的就是柴家的皇位。乱世的道德与情感。在权力的诱惑面前，不值一文。思量之下，赵匡胤立刻取消了对符彦卿的新任命，让他返回河北。尽管首次削藩未果，但这并没有动摇赵匡胤继续打压节度使势力的决心，他又开始了新的尝试。这年的八月，一名叫周卫的官员被赵匡胤委派到符彦卿任节度使的天雄军当县令。这是一个非常罕见的举动，因为县令向来都是由节度使直接任命。刚刚从开封黯然离开的符彦卿对这一任命很不理解，但为表达对皇帝的尊重。他还是亲自出城迎接这位天子进臣，但令他没有想到的是，在迎接仪式上，这个品级低他八级的小官，居然连马都没下，只是拱手作揖就扬长而去了。这让符彦卿非常难堪，周卫的傲慢对他来说是个极大的羞辱。但比羞辱更让他担心的是周卫背后的那个心怀叵测的皇帝。
其实，周卫的任命只是赵匡胤削藩计划的一部分。赵匡胤正在设计一种对节度使的现有权力产生巨大影响的文官制度。而刚刚上任的周卫，就是这个制度的先行者。与以往的县官不同，他由皇帝直接任命，只向皇帝负责。节度使只是他名义上的长官，这意味着，当了多年节度使的傅彦卿，在自己的领地内几乎失去了对一个县的控制权。周卫上任没多久，就审理了一起盗贼伤人案。据史书记载，由于证据确凿，周卫当堂就宣判了。宋代对盗窃罪惩罚极严，一律死罪。周卫直接在县衙门口将盗贼斩首示众。这起小小的伤人案却让傅彦卿深感不安，因为周卫的判决没有向自己奏报，他再次被周卫视若无物，这让傅彦卿有了深深的危机感。和傅彦卿一样有危机感的，还有大宋各地的节度使们。从这一年开始，大批文官从开封赶赴各地，出任地方的州县长官，节度使独掌地方行政大权的局面被打破了。两年后，赵匡胤又在全国各地大规模设置转运使。把地方的赋税收入都运回了开封，节度使的钱袋子中，除了日常公务开支，空空如也。赵匡胤通过史无前例的制度设计，以分权和制衡为原则，将节度使的事权、财权全部收归到自己手上，从此。太祖皇帝的触角可以得心应手地延伸到帝国的每一个角落，这完全打破了傅彦卿所熟悉的权力运行制度。这个雄踞一方的军政大员越来越惶恐，也越来越不了解这位新皇帝了。他不知道赵匡胤还要做什么。他的下一只靴子何时落下，落在哪里？九六五年的秋天，似乎比往年更加的萧瑟寒冷。皇帝派往天雄军的使者，比凛冽的寒风更快了一步。傅彦卿收到了赵匡胤的最新旨意。将天雄军最精锐的士兵登记造册，送往开封，补充禁军的兵员。赵匡胤的另外一只靴子终于落下来了。傅彦卿最精锐的部队将被调往开封，已经失去财权、事权的傅彦卿，如今他的最后一片盔甲也被卸去。傅彦卿独坐家中，曾经的雄姿英发已然成为旧日残梦。这是赵匡胤削藩的另一个制度设计。从那时候开始，大宋朝最精锐的士兵只有一个去处，那就是中央禁军。收编完成后。赵匡胤把二十万禁军分成两部分，一半驻守京城，另一半分驻地方。中央和地方的禁军互相牵制，足以确保禁军不会对皇权产生任何威胁扫除了禁军和节度使的威胁之后，赵匡胤终于变得轻松起来。
这个新兴的中央集权国家，在他的治理之下，政通人和，国泰民安。自五代乱世以来，中原王朝第一次呈现出长治久安的气象。但是，赵匡胤并不满足，他对帝国的改造还远没有结束。九六九年十二月七日，赵匡胤又在宫中举办了一场私人晚宴，这次宴请的是王彦超、郭崇义等节度使。这场酒宴，赵匡胤自有深意，他要把在地方仍具有一定影响力的节度使调到开封，关在皇权的牢笼里，让节度使最终成为没有任何实权的荣誉职务。据史书记载，在宴会上，赵匡胤向王彦超等节度使们频频敬酒，并满脸歉意地表示。实在不忍心让这些元老勋贵一直为国事操劳。众多大员中，只有王彦超听懂了赵匡胤的弦外之音，立刻放下酒杯，请求辞去军职。其他几位节度使尚未醒悟，还在喋喋不休地吹嘘自己辉煌的战功。赵匡胤毫不客气打断了他们，说。这都是前朝旧事，不要再提了。第二天，王彦超等人接到了圣旨，全部被免去节度使一职，留在开封养老。杯酒论心，大将解印。这位大宋开国之君，解决了一个历朝历代深感棘手的问题。也塑造了大宋宽容政治的王朝性格。再无后顾之忧的赵匡胤，从容的开始实现统一中国的野心，先后平定京胡、后蜀、南汉等割据政权。公元九七五。南方割据政权中实力最强的南唐，也被赵匡胤收入囊中。南唐后主李煜被压制开封。精通诗词歌赋的李煜早已名满天下。赵匡胤亲自宴请了这位南唐后主。席间，赵匡胤让李煜吟诵一首自己平生最得意的诗句。李煜选了一首自己的得意之作：“激让月在手，动摇风满怀。”和李煜一样，赵匡胤也写过一首咏月诗：“未离海底千山黑，才到天中万国明。”同样是帝王。李煜的月亮使江南的优雅温婉，与赵匡胤的恢宏之月和吞吐天地的豪迈，判若云泥。那一刻，赵匡胤笑着对李煜做了一个评价：“好一个翰林学士。”九七六年十一月十三日。开封下起了大雪，包括赵匡胤在内，所有人都觉得这是一场及时而来的瑞雪。这一年，大宋的铁骑已踏破北汉，分崩离析长达七十年的中国即将再次山河一统。这天晚上，赵匡胤和弟弟赵光义在皇宫中彻夜长谈。没有人知道他们都说了什么。这场对话已随着漫天风雪引入历史深处。被赶到殿外的宦官、宫女只远远看见，烛光摇曳的窗户上，赵匡胤的身影多次起身避让，偶尔听到赵匡胤用玉斧戳地，大声说道：“你好自为之。”
第二天，一个消息震惊了整个大宋王朝：赵匡胤已在昨晚突然去世。继承皇位的是他的弟弟赵光义。赵匡胤的突然离世，让蒸蒸日上的大宋帝国风云突变。那些纵横沙场的强悍将军们，以及以号称“杨无敌”杨业为代表的杨家将的命运，也从这一刻起被彻底改变。